বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বর্তমানে অনেক স্ত্রীদেরই অভিযোগ স্বামী তাদেরকে ভালোবাসেন না আপনি এই পাঁচটি কাজ করে আপনার স্বামীর মন ভেঙে দেননি তো আর আপনারা যদি জানতে চান সে পাঁচটি কাজ কি আর কেউ যদি সে পাঁচটি কাজ করে ফেলে স্বামীর মন ভেঙে ফেলে তাহলে এখন কি করবে বিস্তারিত দেখতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন তো চলুন শুরু করা যাক একজন স্ত্রী যে পাঁচটি কাজ করলে স্বামীর মন ভেঙে যায় সে পাঁচটি কাজ হল এক নম্বর অবহেলা করা একজন স্ত্রী যদি তার স্বামীকে অবহেলা করেন তাহলে স্বামী অত্যন্ত কষ্ট পান যেমন ধরুন স্বামী কোনো কাজ করার আদেশ করলেন আর তার স্ত্রী শুনে ও না শোনার ভান করে রইলেন এতে তার স্বামী অত্যন্ত কষ্ট পান এর জন্য আলেম আলমাগন বলেন কখনো কোনো স্ত্রীর উচিত হবে না তার স্বামীর কোনো আদেশ নিষেধ অমান্য করা অথবা এই পর্যায়ে মৌনতা প্রদর্শন করা তাকে অবহেলা করলে সে অনেক মনকষ্টে ভোগে দুই নম্বর ঘৃণা করা অনেক সময় স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোবেসে খুনসুটি করেন মুখে খাবার তুলে দেন আদর ভালোবাসা করার চেষ্টা করেন যেমন ধরুন কোনো স্বামী খাবার খাচ্ছেন পাশেই তার স্ত্রী বসে রয়েছেন এখন স্বামীর মন চাইল তার স্ত্রীর মুখে দুলুকমা খাবার তুলে দিতে এবার স্বামী আদর করে এক লোকমা খাবার তুলে দিতে চাইলেন স্ত্রীর মুখে আর সাথে সাথে স্ত্রী সে খাবার গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন স্বামী সাথে সাথে প্রশ্ন করলেন তুমি কেন খাবার খেতে চাচ্ছ না আমার হাতে স্ত্রীর সাথে সাথে উত্তরে বললেন আমি অন্যের হাতের খাবার খাই না আমার ঘেন্না লাগে এছাড়া স্বামী যে গ্লাসে পানি পান করেন সে গ্লাসেই পানি পান না করা হাদিস থেকে জানা যায় আমাদের আম্মাজান হজরত আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা সব সময় রসুল পাক সাল্লাহ আলহ সাল্লাম পানি পান করার পরে গ্লাসের যে পাশে মুখ দিয়ে পানি পান করতেন তিনি হুবহু সে পাশেই মুখ দিয়ে পানি পান করতেন আর রসুল পাক সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এই দৃশ্য দেখে অত্যন্ত খুশি হতেন এবং পরবর্তীতে আম্মাজান আয়সা আবার যখন পানি পান করার সময় গ্লাস হাতে নিতেন আর পানি পান করার পরে গ্লাস রেখে দিতেন রসুলে পাক সাল্লাহ আলহ সাল্লাম অত্যন্ত মোহব্বত করে ঠিক সে পাশেই আবার পানি পান করতেন এ সম্পর্কগুলো রসুল পাক সাল্লাহ আলহ সাল্লাম স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আদর্শ সম্পর্ক রূপে আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন আবার যেমন ধরুন বর্তমান সমাজে অনেক স্বামীরাই সারা দিন অফিস করে আসে আর অফিস থেকে এসেই ঘরের মধ্যে স্ত্রীর পাশে বসে যদি বিশ্রাম করেন আর অমনি যদি সারা দিনের শ্রান্ত পরিশ্রান্ত ব্যক্তিটিকে স্ত্রী বলে বসেন উফ কি দুর্গন্ধ আসছে তোমার শরীর থেকে তাহলে সেটি অন্তরে অনেক আঘাত দেয় বর্তমান স্ত্রীরা তো হর হামেশাই বলে থাকেন তোমার গা থেকে দুর্গন্ধ আসছে তাড়াতাড়ি গোসল করে এসো জামা কাপড় খুলে এসো উফ থাকা যাচ্ছে না এ সকল ছোটখাটো বিষয় নিয়ে অনেক স্ত্রীরা তার স্বামীকে অনেক আঘাত দিয়ে থাকেন আর স্ত্রীর মুখের এই সকল কথা স্বামীর অন্তরে অনেক আঘাতের সৃষ্টি করে কেননা স্বামীরা তার স্ত্রীদেরকে অনেক ভালোবেসেই পাশে বসেন বা কথা বলার চেষ্টা করেন বা খাবার তুলে দিতে চান আর সে স্থানে স্ত্রীদের ঘৃণার পাত্র হওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রে তাদের অন্তরে আঘাত প্রাপ্ত হয় তাই আদর্শ স্ত্রীর কাজ হবে আপনার স্বামীর কোনো কাজ বা কোনো অভ্যেস যদি আপনার পছন্দ না হয় তাহলে প্রকাশ্যে ঘৃণা না করে কৌশলে তার কাছ থেকে সে কাজটি সরিয়ে নিতে হবে আপনি তাকে কষ্ট দিয়ে আঘাত দিয়ে কথা বলে কখনো সংসারে শান্তি নিয়ে আসতে পারবেন না তাই একজন উত্তম স্ত্রীর কাজ হবে কৌশলে তার স্বামীর সাথে ব্যবহার করা তার অন্তরে আঘাত না দেয়া তিন নম্বর স্বামীর সামনে হর হমেশাই অন্য পুরুষের সুনাম করা খালাতো ভাই মামাতো ভাই অথবা নিকট আত্মীয় কোনো পুরুষের ভূয়সী প্রশংসা করা অনেক স্ত্রী হর হামেশাই স্বামীর সামনে অন্য পুরুষের সুনাম করে থাকেন আর এই সুনাম করতে গিয়ে প্রায় স্বামীকে কটাক্ষ করেন দেখো তুমি কিভাবে চলো সে কত ভালো সে কত সুন্দর হয়ে চলে সুন্দর পোশাক পরে কত টাকা ইনকাম করে দেখেছ তোমার দ্বারা কখনোই এসব হবে না তোমাকে বিয়ে করে ভুল করেছিলাম তোমার সঙ্গে ঘর সংসার করে তেমন কোনো শান্তি হয় না আমি মেয়ে হয়েছি দেখেই তোমার সাথে সংসার করছি অন্য কেউ সংসার করত না এভাবে কথা বলে স্বামীর অন্তর অনেক আঘাত প্রাপ্ত হয় অনেক স্বামীর চোখ দিয়ে তো নীরবে অশ্রু ঝরে বর্তমান বিজ্ঞান বলে সাধারণত স্বামীদের মৃত্যুর আশি ভাগ ক্ষেত্রে স্ত্রীদের এরকম স্বেচ্ছাচারী মনোভাব এবং মানসিক নির্যাতন দায়ী বর্তমানে আমাদের দেশের অন্যতম একজন বিখ্যাত আলেমি দিন ডক্টর মাওলানা মিজানুর রহমান আজহারি তার আলোচনায়ও গত বেশ কয়েকদিন আগেও বলেছেন যে স্ত্রীদের এরকম স্বেচ্ছাচারী আচরণের জন্য স্বামীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাক করে থাকেন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় কারণ ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে এরকম আচরণ সাধারণত কোনো ছেলেরা খুব সহজেই মেনে নিতে পারে না মনকষ্টে ভোগে তাই একজন স্ত্রীর কখনোই উচিত হবে না স্বামীর সামনে অন্য পুরুষের সুনাম করতে গিয়ে নিজের স্বামীকে কটাক্ষ করা 
অন্তরে আঘাত দেওয়া বরং কোনো কিছু চাইতে হলে কৌশলে তার কাছ থেকে চাইতে হবে তাকে ভালোবেসে তার ছোটখাটো প্রশংসা করে এতে আল্লাহ পাকও অনেক খুশি হন তাই ভুনদের বলছি কোনো কিছু চাওয়ার থাকলে স্বামীকে বলুন ভালোবেসে বলুন কোনো স্বপ্ন থাকলে তার সাথে শেয়ার করুন মনে রাখবেন সব সমান হয় না কেউ অর্থশালী হয় কেউ দরিদ্র হয় কেউ মনের দরিদ্র কেউ অর্থের দরিদ্র আবার কারো পকেটে কম পয়সা থাকলো তার মনের প্রাচুর্যতা রয়েছে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোর আনে বলেন হয়তো এমনও হতে পারে যা তোমরা পছন্দ করছো না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার মধ্যেই তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রেখেছেন সুবাহান আল্লাহ তাই আপনার চাওয়া পাওয়া আপনার স্বামীর সাথে বলুন যতটা সম্ভব সে আপনার ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করবে এবং তার উপরেই সন্তুষ্ট থাকুন কখনো বেশি কিছু চাইবেন না মনে রাখবেন আপনাদের দুজনের জোর আল্লাহ রব্বুল আলমিনই নির্ধারণ করেছেন সুতরাং তার মাধ্যমে আপনার জন্য যা রিজিক আসছে তাই আল্লাহ তরফ থেকে আপনার জন্য দেওয়া রিজিক আপনি যদি মনে করেন আপনি অত্যাধিক সুন্দরী আপনার বাবা মা আপনাকে এ জায়গায় বিয়ে দিয়ে আপনার উপরে জুলুম করেছেন তাহলে বোন এমন ভ্রান্ত চিন্তা করবেন না আপনি অন্য কোথাও বিয়ে হলেও এভাবেই থাকতেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রত্যেকটি মানুষের তকদির বিয়ে সাদি এ সকল আগে থেকেই নির্ধারণ করে রাখেন এবার আসি চার নম্বর পয়েন্টে চার নম্বর হচ্ছে পর পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা আল্লাহ একবার এটি অত্যন্ত জঘন্য গর্হিত নোংরা অশ্লীল একটি কর্মকাণ্ড কোনো বোনের উচিত হবে না এমন কর্মকাণ্ড সাথে জড়িত হওয়া কোনো স্বামী চাইবে না যে তার স্ত্রী পর পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখুক তার সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা ফোনে কথা বলুক কুশল বিনিময় করুক তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে এসে মেহমানদারি করুক এগুলা স্বামীর অন্তরে অত্যন্ত কষ্ট দেয় একজন স্বামী সব সময় চান যে তার স্ত্রী সব সময় তার সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলুক আড্ডা দিক হাসাহাসি করুক এখন যদি কোনো বোন অর পুরুষের সঙ্গে এই কাজটি করেন তাহলে তার স্বামী অত্যন্ত কষ্ট পান ফলে জেনারা নিজের স্বামী থাকার পরেও পর পুরুষের সঙ্গে এরূপ সম্পর্ক রক্ষা করে চলছেন বা সম্পর্ক করার চেষ্টা করছেন এবং ভাবেন আমি তো খারাপ কিছু করছি না একটু আড্ডা দিচ্ছি গল্প করছি আমার দৃষ্টি সংযত রয়েছে আমি কোনো অন্যায় কাজ করছি না এতে দোষের কি আমি সে বোনকে স্পষ্টভাবে বলতে চাচ্ছি এটা ইসলামিক মত অনুযায়ী একেবারেই ঠিক না আপনি অনেক মারাত্মক ভুল কাজ করছেন এবং এটি বড় ধরনের পাপের সমতুল্য শুধু নিজে একবার ভাবুন এ ব্যাপারটি আপনি আপনার প্রিয়তম স্বামীর ক্ষেত্রে যদি দেখতেন যে সে পর নারীর সাথে রেস্টুরেন্টে আড্ডা দিচ্ছে গল্প করছে ঘুরতে যাচ্ছে তাহলে আপনার কেমন লাগতো তাই অন্যকে দিয়ে নিজের বিচারটি করবেন বর্তমান জমানার অনেক ভোনেরাই বিয়ের পরেও স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি জীবনের বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক রেখে চলছেন কথাবার্তা বলছেন তাদের সাথে আড্ডা দিচ্ছেন এবং এই বিষয়গুলো অনেক ক্ষেত্রে তার পরিবার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পিছনে মূল কারণ হিসেবে দাঁড়ায় তবে যদি এমন কোনো পরিস্থিতি হয় যে ওই ব্যক্তির সাথে কথা না বললে হবেই না স্বামী বাড়িতে নেই তার দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ উপকার হবে এবং সে কোনো বিশেষ কাজে সাহায্য করবে তবে ইসলামী শরিয়া বলছে আপনি পর্দার আড়ালে থেকে তার সাথে কথা বলুন এতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই কোনো গুণাহ নেই তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা একেবারেই অনুচিত পাঁচ নম্বর কারণটি হচ্ছে শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে দূর ব্যবহার করা কোনো স্ত্রী শ্বশুর শাশুড়ি তথা তার বাবা মায়ের সাথে বিতর্ক করুক এমনটি কোনো স্বামী চান না স্বামী কখনোই চান না তাদের আদেশ অমান্য করুক তাদের গালাগালি করুক তাদের সাথে সব সময় ঝগড়া বাঁধিয়ে রাখুক আর যদি কোনো স্ত্রী এমনটি করে থাকেন তাহলে তিনি তার স্বামীকে অনেক কষ্ট দিচ্ছেন হতে পারে কোনো ছেলে তার স্ত্রীর পাগল হয়ে স্ত্রীর এরূপ কর্মকাণ্ডে কষ্ট নাও পেতে পারে কিন্তু যারা সৎচরিত্রবান নেইনীতিবান পিতামাতার ফর্মাবর্দার তারা অবশ্যই স্ত্রীর এহেন কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে থাকেন এবং স্ত্রীর উপর রাগ করে থাকে তাই শ্বশুর শাশুড়ি তথা স্বামীর বাবা মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার করা বেয়াদবি করা কোনো স্ত্রীর জন্য কুশমিন কালেও উচিত নয় কোনো বোন যদি এমন দুর্ব্যবহার করে থাকেন এমন অন্যায় করে থাকেন তাহলে এখনই স্বামীর কাছে ক্ষমা চেয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে নিন দেখবেন আপনার স্বামী আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই আবার ভালোবাসবে যে কোনো ছেলেই তার পিতামাতার সাথে তার স্ত্রী সুসম্পর্কটা অনেক বেশি পরিমাণে ভালোবাসে এবং পছন্দ করে ইন্ডিয়ান জার্নালে একবার প্রকাশিত হয় সে সকল ছেলেরা দাম্পত্য জীবনে সবচেয়ে বেশি সুখী যাদের স্ত্রীরা তার বাবা মায়ের সাথে সবচেয়ে ভালো ব্যবহার করে সুতরাং স্বামী যদি সৎ হয় তাকে কোনোভাবে কষ্ট দেয়া যাবে না তাকে আঘাত দেয়া যাবে না কেননা এ ব্যাপারে রাসুলে পাক সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেন কোনো স্ত্রী মারা যাওয়ার সময় তার স্বামী যদি তার উপর খুশি থাকেন তাহলে সে জান্নাতি সুবাহান সুতরাং স্বামীকে খুশি রাখা একজন স্ত্রীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনে বলেন তোমরা পরস্পর পরস্পরের পোশাক স্বরূপ সুতরাং 
একজন স্বামীকেও খেয়াল রাখতে হবে তার কোনো কর্মকাণ্ডে যেন তার স্ত্রী কষ্ট না পায় ইসলামী শরীয়ত তার স্ত্রীকেও অধিকার দিয়েছে কোনো স্বামী যদি জোর করে স্ত্রীকে অন্যায় কাজ করতে বাধ্য করেন তাহলে স্ত্রী তা শুনবেন না এছাড়াও কোনো স্বামী যদি কোনো অবৈধ কাজের সাথে জড়িত থাকে সে যদি বড় ধরনের কোনো ক্রাইম করে থাকে তাহলে তাকে বোঝানো তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য স্ত্রীকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে ইসলাম এই অধিকার তার স্ত্রীকে দিয়েছে সুতরাং এই পরস্পরের সুসম্পর্কের উপরে নির্ভর করছে সুন্দর একটি দাম্পত্য জীবন এবং সংসারে আসা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সবচেয়ে বড় নিয়ামত সন্তান সন্ততির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুতরাং স্বামীকেও মাথায় রাখতে হবে অবশ্যই আমার স্ত্রীর সাথে আমাকে উত্তম আচরণ করতে হবে স্বামীর পাঁচটি ভুলের জন্য স্ত্রী খারাপ হয়ে যায় এ নিয়ে বিস্তারিত জানতে উপরের লিঙ্কে ক্লিক করুন